மதி ஏ மதி சொல்றத கேளுமா அண்ணனை பத்தி தான் உனக்கு தெரியல அண்ணன் எவ்வளவு கோவக்காரர்னு உனக்கு தெரியும் இல்ல நான் பேசி பாக்குற அண்ணன் கிட்ட பேசுற சாப்பிடாம எல்லாம் படுக்காத மதி நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் சாப்பிடு நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரதுக்குள்ள குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகு பொழுது போகாம உக்கார வச்சிட்டு இருக்கோம் நினைச்சா நீ நீ டீ கடையில டீ குடிக்கிற மாதிரி ஒரு வாரமா வாட்ச் பண்ணது எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு மாவட்டம் எப்ப வாக்கிங் போவாருன்னு தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சு செஞ்சிருக்கிற வாழைத்தண்டல கத்தி புடலங்காயில கத்தி யார் போட்டு கொடுத்த திட்டண்டா இது சொல்லுங்க ஐயா இவன் கூட்டாளி யாருன்னு பார்த்து கூப்பிட்டு வாங்க உன்னால நேத்துல இருந்து யாரும் வீட்டுக்கு போகாம டியூட்டில இருக்கிறோம் மேலிடத்துல பேசி திருநெல்வேலி மேயர் பதிவு வாங்கி தர ஒரே ஜாதிக்காரனாச்சு ஏமாத்த மாட்டான்னு நினைச்சு நம்பி கொடுத்த சார் எட்டு வருஷம் ஆச்சு சார் சீட்டை வாங்கி தரல என் பணத்தையும் திருப்பி தரல எங்க அம்மா எங்க அம்மா அவன் காலில் போய் விழுந்தாங்க சார் நெக்லாம் சிரிச்சுட்டு உன்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கன்னு எட்டி போதைச்சா சார் அதான் அதான் தலைக்கு சொல்லுங்க செந்தில் என்ன ஆலையே பார்க்க முடியல விஷயம் இல்லாம போன் பண்ண மாட்டீங்களே ஒரு ப்ராப்ளம் சார் என் தங்கச்சி ஒருத்தர் லவ் பண்றேன்னு சொல்லி வீட்டு கிட்ட வந்து பிரச்சனை கொடுத்துட்டு இருக்கான் அவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்ண சார் அவன் கைய கால உடைச்சு தூக்கி உள்ள வைங்க சார் நம்ம போலீஸ் ஒருத்தர் உங்க ஏரியாவில் தான் இருக்காங்க செந்தில் வந்து உங்களை பார்க்க சொல்றேன் Thank you, sir. நானே நேரில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் சார் தேங்க்யூ வேலு சொல்லுங்க ஐயா எங்க இருக்கீங்க ஐயா சுரேஷுக்கு வெப்பன் சப்ளை பண்ணவனை பிடிச்சிட்டா ஐயா இப்போ ஸ்டேஷன் தான் வந்துட்டு இருக்கேன் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே அப்படியே நம்ம லயன்ஸ் கிளப் செந்தில் வீட்டில் ஒரு பையன் பிரச்சனை பண்ணுறானா அவனை போய் தூக்கிட்டு வந்துருங்க சரிங்க ஐயா உனக்கு 
போடுங்க சார் ஓவரா சொல்றோம் தோரா சும்மா இருக்க மாட்டீங்களோ என்ன கேசிவன் சார் இந்த பீச் நிக்கிற வண்டியில பெட்ரோல் தேடு போதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்துள்ள சார் அது இவன் தான் சார் ஐயா ஒழுகிற பெட்ரோல கேன்ல புச்ச அது குத்தமையா டேய் டியூப் ஊரி விட்டா பெட்ரோல் வரம பின்ன வெண்ணே வரும் சார் இவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா லாக் ஓபன் பண்ணதுல எக்ஸ்பர்ட் சார் இது வரைக்கும் எத்தனை வீட்டடா திருடி இருக்க நீ அறுபட்ட வீடு கொண்ட திருமுருக ஈவினிங் ரெக்கவரிக்கு போகணும் ஒன்னு விடாம சொல்லிடுற ஆகட்டும் சாமி ஐயா இவனா என் செந்தில் வீட்டுல கலாட்டா பண்ணவன் நீதான் அந்த ரோமியோவா லவ் பண்றது தப்பா சார் உன் பேர் என்ன பிரபா பிரபாகரன் சார் ஓ எந்த ஒரு நீ திருச்சி முன்னாள் அமைச்சர் காளியப்பம் வீட்டில் டிரைவராக இருக்கேன் சார் மதி கூட உனக்கு எப்படி பழக்கம் மதி அவங்க பாட்டியை பார்க்க வரும்போது பழக்கம் சார் பொண்ணை பெத்து வளர்த்து படிக்க வச்சு அதுங்களை ஆளாக்கி கரை சேர்க்கலான்னு பார்த்தா லவ்ங்கிற பேரில் பொண்ணுங்களை மயக்கி சீரழிக்கிறீங்க அது எப்படி கோடீஸ்வர வீட்டு பொண்ணு தான் உங்கள் கண்ணில் படுமோ குடிசை வீட்டு பக்கம்லாம் போக மாட்டீங்களோ சின்சியராக லவ் பண்ணுற சார் லவ் பண்ணுற எல்லாருமே இதை தாண்டா சொல்கிறீங்க அப்புறம் பொண்ணுங்களை கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு பெத்தவங்களும் கூப்பிட்டு பேரம் பேசுறது எல்லாம் நான் பார்க்காதா என்ன <laughs> பண்ணலாம் <laughs> ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தான் என்ன வேலை ஐயோ முதல்ல பணத்தை உள்ள வைங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மட்டும் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருங்க வரேன் சார் செந்தில் உங்க தாம்பரம் வீட்டு விக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல அதை நான் முடிச்சுக்கிறேன் வேலோ ஐயா சொல்லுங்க ஐயா இவனை கூட்டு போய் செல்ல அடைச்சிருங்க சரிங்க ஐயா ஏய் வா டே முத்து நீ ஏண்டா இங்க வந்த ஏய் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசக்கூடாது உள்ள போட போட உள்ள உள்ள தள்ளி லாக் பண்ணுங்க டா அவனை கேளு உள்ள நடந்தது எல்லாமே சொல்லுவான் ஏய் முதல்ல இங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகிற வழியை பாரு ஐயா சொல்லுங்க ஐயா சுரேஷோட கூட்டாளி அழைச்சிட்டு வாங்க சரிங்க ஐயா ஏ ஏந்திர வாயா வெப்பன் சப்ளையர் வாழைத்தண்டில் கத்தி வைக்கிற ஐடியா நீ தான் கொடுத்தியா ஐயா நீதான் <laughs> 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 அவனுங்களோட உட்கார வைக்காம இவனை தனியா உட்கார வைங்க சரிங்க செல்வா வர சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா செல்வா உங்களை இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிடுற சொல்லுங்க சார் சார் இவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு கால் போட்டு ஆர்மி மேன் தானே ஹலோ வெங்கடராமன் சாருங்களா சார் உங்களை இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டேஷன் வர சொன்னார் சார் சரி வந்துருங்க ஓகே 
செல்வா போஸ்ட் மார்ட்டம் முடிஞ்சு காலையிலேயே மாவட்டம் பாடியே சொந்த ஊருக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க பாதுகாப்புக்கு இருந்த நம்ம ஆளுங்களும் விளங்கிட்டாங்க என்கொயரி வச்சு மாவட்டம் செத்ததுக்கு பாதுகாப்பு குறைபாடு தான் காரணம்னு சொல்லி என்னையும் இந்த ஸ்டேஷனை விட்டு மாத்த தான் போறாங்க அதனால இன்னைக்கு நைட்டு மாவட்டம் வீட்டில் இருக்கிற பணம் நகை முக்கியமாக டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாமல் எடுத்துடுற போலீஸ் வேலை வாங்கி தரேன்னு சொன்னால் தான் உங்கள் கூட இருக்க ரெண்டு வருஷமா நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் செஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸாக போலீஸாக இருக்க இதுக்கு மேலே விருப்பம் இல்லை பொறுமையாக இரு செல்வா மேலதிகாரிங் கிட்ட பேசியிருக்கேன் அடுத்த செலெக்ஷன் வரட்டும் கண்டிப்பாக நீ ஜாயின் பண்ணுற என்னை நம்பு சரிங்க சார் வழக்கமான பிளான் தான் எந்த மாற்றமும் இல்லை மாவட்ட வீடு ஆட்டோமேட்டிக் டோர் சார் சப்பையை வேணா கூட கூப்பிட்டுக்கிட்டுமா சப்பையை வர சொல்லு சரிங்க சார் புரிஞ்சு <laughs> பழைய கேஸ் எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் போடா ஏழு கொண்டல் போடா வெங்கட்ராமனா கோவிந்தா கோவிந்தா இன்னைக்கு ஈவினிங் சிஎம் பந்தோபஸ் இருக்கு ரெண்டு போலீஸ கூப்பிட்டு போயிருங்க ஓகே சார் முடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்புருங்க சரிங்க சார் கல்யாணம் முத்துவோட அப்பா வந்தாருன்னா தகவல் சொல்லி என் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க சரிங்க எனக்கு நைட் ரவுண்ட்ஸ் இருக்கு ஏசி ஆஃபீஸ்ல இருந்து தகவல் வந்திருக்கு செல்வா வண்டி எடு நான் கிளம்புறேன் அதான் அவன் சொன்னா இல்ல முதல்ல இங்க இருந்து எஸ்கே பார் வழியே பாரு இன்னைக்கு நான் கிளம்பிடுவேன் பணம் இல்லடா பைக் இருக்குது ஹே இது போதுமே ஏட்டையா உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் இல்ல இவன் வண்டியை வித்து உங்களுக்கு சேர வேண்டிய பங்கு எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை மேல தள்ளிவிடுங்க ஓ இன்ஸ்பெக்டர் வரட்டும் பேசி பாக்குறேன் ஒருத்தங்கிட்ட காசு வாங்கினா அவன் டிராபிக் போலீஸ் ரெண்டு பேத்துக்கிட்டே காசு வாங்கினா அவன் டேஷன் போலீஸ் ஏய் சும்மா இருக்க மாட்டேன் செல்வி சொல்லுங்க சார் எனக்கு கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி எடுத்துருவாமா அனுப்பினது எல்லா பேப்பர்லையும் பெருசாக பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு வீடு வாங்கினவங்களும் அட்வான்ஸ் கொடுத்தவங்களும் பணத்தை திரும்ப கேட்குறாங்க சார் நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் என்கொயரிக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன செய்கிறதுனே தெரியல சார் பணம் ஒன்றும் சும்மா வந்துடாது சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை இருக்குல்ல பணம் இல்லைன்னா இந்த உலகம் உங்களை தூக்கி குப்பையில் போட்டுரும் பணம் தான் எல்லாம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு இந்த பிகினிங் ஆஃப் மை சர்வீஸ் ஐ நெவர் ஆன்சர் கரெக்ட்லி வென் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஸ்க் அபவுட் மை சேலரி Almost everyone in our society treats a person the salary he earns i heard that always i say make enough for the good living adutha varam case visarane ku varudhe enna pannalam sollunga sir idu avlo easy a eduthuk mudiyadu senior lawyer vechikalam eppadi idile thappu pannane nu theriyala omr main road la vera pandiya rajendra varthonda da indha property irundhathu adi maattu velaki ketten tharala தட்டி தூக்கிட்டேன் வேற ஆளை வச்சு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் முடிச்சிட்டேன் 
அவனுக்கு ரெண்டாவது பண்டாட்டி இருப்பா அவ கோர்ட்டுக்கு போவா இப்படி எல்லாம் சிக்கல் வரும் எனக்கு எப்படி தெரியும் பொருளாதாரம் எவ்வளவு டவுன்ல இருக்குன்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இப்ப இருக்க சூழ்நிலையில மொத்தத்தையும் சேல் பண்றது முடியாத காரியம் மக்கள் கிட்ட பணமே இல்ல காஃபி டே சித்தார்த் லேண்ட்ஸ் அண்ட் டொயட்டா ரீட்டா நம்ம காஞ்சி வீரன்ஸ் கிரிக்கெட் டீம் ஓனர் வி பி சந்திரசேகர் இப்படி பெரிய பெரிய பணக்காரங்கெல்லாம் தற்கொலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கும் அப்போ பணத்தை திருப்பி கேட்கறவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்றது அவனுங்க கேட்கறதுலாம் காதிலே வாங்காதீங்க பன்னெண்டு கோடி கையில இருந்தும் முப்பது கோடி பேங்க்ல லோன் வாங்கி இருந்தா இந்த நூத்தம்பது வீடை கட்டி இருக்கும் அப்படியே விட்டுட்டு போனா எப்படி போக முடியும் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா எல்லாத்தையும் ஏறி மிதிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் எஸ்ஐஆ இருந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆகும் போது என் கையில பத்து கோடி ரூபா பணம் இருந்தது எல்லாத்தையும் இந்த இழவுல தான் போட்டிருக்கேன் கேஸ் இருக்குன்றதுக்காக அந்த லேடி கிட்ட மொத்தத்தையும் கொடுத்துட்டு இதுல இருந்து வெளியில வந்துட முடியாது ஒரு பெக் அடிக்கிறீங்களா பணம் பணம் அலைஞ்சதுல குடும்பத்தை கவனிக்காம விட்டுட்டேன் மனைவி அல்பாய்சிலேயே போயிட்டா ஒரே ஒரு பொண்ணு மெடிக்கல் படிக்கிறேன்னு லண்டன் போனா தூக்கு மாட்டி செத்துட்டா பாடி தான் இங்க வந்தது ஆனா பணத்து மேல இருக்கிற போதை மட்டும் இன்னும் போகல எனக்கு நடந்த கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா என் கண்ணு முன்னாடியே ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் அழிஞ்சு போனதுதான் சிவன் சொத்து கொலநாசன்னு சொல்லுவாங்க அத நான் இப்ப அனுபவிக்கிறேன் ஆனாலும் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் எல்லா பெரிய மனுஷங்களுக்கும் மறைக்கப்பட்ட மறுபக்கம்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கு நானும் விதிவிலக்கு இல்ல மதுரையில வேலை பார்க்கும் போது சாந்தகுமார்னு ஒரு கான்ஸ்டபிள் எஸ்பி கிட்ட போட்டு கொடுத்துட்டான் நீங்க ஃபீல் பண்ற மாதிரி எதுவுமே நடக்கல எஸ்பிய பயந்துகிட்டே போய் பார்த்தா ஏன் பங்கு எங்கன்னு கேக்குறாரு அவரு எஸ்பியோட க்ளோஸ் ஆனதுனால கிரானைட் குவாரி மணல் குவாரி கஞ்சா இந்த பான்பராக்கு எல்லாத்துலயும் பணம் கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டிருச்சு செல்வி யாரு முத்தோட அப்பா வெங்கட்ராமன் வந்திருக்கு அப்பா வெங்கட்ராமன் வந்திருக்கிறாரு ஸ்டேஷன்ல இருந்து அனுப்பியிருக்காங்களா உங்களை பாக்கணும்னு சொல்றாரு வர சொல்லு செல்வி சொல்லுங்க <laughs> 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 இப்ப தயவு செஞ்சு என் பையனை விட்டு சொல்லுங்கய்யா போன் பண்ணி சொல்றேன் போங்க போயிட்டு ஸ்டேஷன்ல போய் கூட்டிட்டு போங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு தடவை அவன் உள்ள போயிட்டு வந்தா அவன் லைஃபே ஸ்பாயில் ஆயிடும் மூணு மாசத்துக்கு அவனை வெளியூருக்கு எங்கேயாவது அனுப்பி வைங்க ஐயா நான் ஆர்மி மேன் என் பையனை நான் சரியா தான் வளர்த்திருக்கேன் போல 
விழுந்துட்டாலே கொண்டாட்டம் யாரும் இங்க நல்லவங்க இல்ல ஜெய் வாங்க வழியில்லைன்னு வருத்தப்படுறவங்க தான் ஜாஸ்தி ஜெய் அதில் ரெண்டு ரூபா இருக்கு காலையில் செல்வா கிட்ட மீதி அமௌண்ட் கொடுத்தேன் பேங்க்ல போட்டுருங்க ஓகே சார் பிரபா இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கான் நீ இனிமேல் முரண்டு பிடிக்காத அவனை மறந்துரு அவனை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த புரோஜனமும் இல்லை தெரிஞ்சுதா தோட்ட காயின்லாம் அப்படியே இருக்கு அப்போ உள்ள யாரும் கன்ஃபார்மாக ஆள் இல்லை கூப்பிடுறது <laughs> தப்பு ஐயான் தான் கூப்பிடணும் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டதை விட என் நம்பரை சொல்லி கூப்பிட்டது தான் அதிகம் நானும் நேர்மையா வேலை செய்யணும் தான் போலீஸ்க்கு வந்தேன் டிராபிக்ல நான் அரசு வக்கீலோட கார நோ பார்க்கிங்ல லாக் பண்ணேன் உடனே அவர் ஐஜிக்கு போன் பண்ணிட்டாரு என்னை தூக்கி ஏஆர் மாத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு மாச போராடி தான் எல்லோ வாங்கிட்டு வந்தேன் வந்து ரெண்டு நாள் தான் ஆச்சு நான் தான் இந்த ஸ்டேஷனோட பாரா செயின் ஸ்னாச்சிங் கேஸ்ல அக்யூஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அடிச்சதுல அவன் செத்து போயிட்டான் கடைசியில் இந்த ஸ்டேஷனோட பாரா நான் தான் அப்படின்றதுனால என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க எங்கள் கோர்ட்ரஸில் இருக்கிறவங்க கூட என்ன கொலகாரனாக தான் பார்த்தாங்க கோர்ட்டில் ஸ்டே வாங்கி இப்போ தான் வேலைக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே அதிகாரிகளை பகிச்சுக்கிட்டு வேலை செய்ய முடியாது சார் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நேராக இருக்கிற ஆணி தான் அடி வாங்கும் வளைஞ்சி இருக்கிற ஆணியை யாரும் தொடக்கூட மாட்டாங்க சாரி சார் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அந்த காய்ச்சடி போட்டுக்கிட்டேன் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல விஷயம் என்னையே தலைகுணி வைக்குது ஒரு பக்கம் குப்தா விசாரணை போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் போலீஸ் லஞ்சம் வாங்குறத சோசியல் மீடியால கீழ்கின்னு கீழ்கிறான் 
கலைஞராயாவும் ஜெயலலிதாவும் இருக்கும்போது யாராவது போலீஸ் மேல கை வச்சு பாத்துக்கீங்களா இல்ல கைய வச்சு நான் விட்டுட்டாங்களா உங்களுக்கு ஆல்வின் சுதன தெரியுமா いや பேட்ச் மேட் தான் ரொம்ப நேர்மையானவன் சிவகங்க திருப்பச்சத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு கும்பல் வெட்டி கொண்டுட்டாங்க வெட்டுனவனோட நிலைமை என்னன்னு தெரியுமா தெரியல கேடு தெரிஞ்சி போலீஸ் வேலை கஷ்டம்தான் பணி சும்மா தான் ஒத்துக்கறேன் ஆனா உங்க தேவைக்காக இன்ஸ்பெக்டர் சொல்றதெல்லாம் சரி இல்ல அத ஒருபோதே எடுக்க முடியாது உங்க கிட்ட ஒன்னு கேக்குறேன் என்னைக்காச்சு அதிகாரிகள் உங்க கீழ் மட்டத்துல இருக்க காவலர்கள் கிட்ட கேஸ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கீங்களா சரி அவங்கள ஒரு மனுஷனா வாச்ச மதிச்சிருக்கீங்களா எல்லாம் ஒரு நாள் மாறும் அத பார்க்க நீங்கள நானே இருபமானு தெரியாது பொதுமக்கள் இன்னைக்கும் ஹாஸ்பிடல் வாசலையும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலையும் மிதிக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம நடந்துக்கிறோம் நம்ம சாமி போல சொல்றோம் பகல் இரவு வெயில் மழை பங்களா சுடுகாடுன்னு எல்லா இடத்திலையும் டூட்டியை பார்க்குறோம் அப்படி நேர்மையா டூட்டி பார்த்து வாங்குற சம்பளம் இருக்கு அது கடவுளுக்கே சமமானது அதில் செலவு பண்ணி குடும்பம் நடத்தி பாருங்க அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா எந்த போதையா இருந்தாலும் அதுக்கு அடிமையாகிட்டா வாழ்க்கை அவ்வளோதான் சப்போ எங்கதான் போயிருக்கான் மாவட்ட செயலாளர் வேற யாரும் இல்லையா இல்லைங்க சார் பிரபா சார் நீ என் கூட வா சரிங்க சார் முதல்ல இதை கமிஷனருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் நான் அமெரிக்காலே நீ கேஸ் நம்ம இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குறதுதா என்ன ஸ்டேஷன்ல இருக்க விடாம பந்தபஸ்து பந்தபஸ்து வெளியே அனுப்புறாரா விதி வலியது இன்ஸ்பெக்டருக்கு என் கையில் தான் விலங்க மாட்டேன்னு இருக்கு செல்வா உன் போன கூட முடிச்சிட்டீங்களா நான் எஸ்ஐ பேசுகிறேன் சார் நகை பணத்தோட பசங்க ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கானுங்க கொஞ்சம் வரீங்களா என்னது இதோ வந்துடுறேன் கிளம்பிட்டேன் இதோ வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட் 
காசு வாங்கணும் அத்தனை பேரும் கை விட்டுட்டீங்களா இதுக்கு மேல நீங்க இருக்கோம்டா ரெண்டு பேரும் கிளம்புங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சரிங்க சார் வா வா போலாம் 